హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది అనమాట మరి యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం ఎక్కువ స్పేస్ గురించి వింటుంటాం ఓకే గగన్యానం అని చెప్పేసి మంగళ్యానం అని చెప్పేసి చంద్రాయన్ చెప్పి చంద్రాయన్ అని చెప్పేసేసి మరి ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నామంటే కనుక ఈ యొక్క సముద్రం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట అంటే సముద్రయాన్ సముద్రయాన్ అనేటటువంటి మిషన్ గురించి మనం ఈరోజు వీడియోలో మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి స్పేస్లో అయితే కనుక మనకి ఈ యొక్క చంద్రాయన్ అయితే కనుక ఒక ఆర్బిటర్ అని ల్యాండర్ అని రోవర్ అని ఇలా మాట్లాడుకుంటాం కదా మరి సముద్రం లోపలికి ఈ యొక్క మన వాళ్ళని అంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేద్దామనుకుంటున్నారో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి కదా ఈ యొక్క సముద్రం లోపలికి తీసుకెళ్ళేటటువంటి ఆ ఎక్విప్మెంట్ పేరే మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అనమాట సిక్స్ థౌజండ్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఈ యొక్క అప్ టు సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ వరకు కూడా ఈ యొక్క మిషన్ వెళ్తుంది అంటే అప్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్ సముద్రం లోతు వరకు కూడా వెళ్తుంది అనమాట మరి దీని గురించి ఫర్దర్ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి మనకి ఇది సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా యూజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఈ వీడియోలో ఏమేమి కంటెంట్స్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నామో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఈ యొక్క సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ మనకు జూన్లో ఉంది కాబట్టి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ లేదా గ్రూప్ టూ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అండ్ సో రిమైనింగ్ రానున్న ఎగ్జామ్లో కరెంట్ అఫైర్స్లో యూజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు యూపీఎస్సి ఈ యొక్క ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఈ యొక్క సిలబస్ మ్యాపింగ్ దాని తర్వాత ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అసలు కాంటెక్స్ట్ ఏ సందర్భం అలానే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చంద్రాయన్ కానీ లేదా మంగళ్యాన్ కానీ వీళ్ళని ఎవరు లాంచ్ చేస్తుంటారు ఇస్రో వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తుంటారు మరి సముద్రయాన్ని ఎవరు లాంచ్ చేయాలి ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి కదా ఆర్గనైజేషన్ పేరే ఎన్ఐఓటీ ఓకే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐఓటీ అంటాం దాని గురించి కూడా మనం ఒకసారి మాట్లాడుకొని దాని తర్వాత మరి యొక్క సముద్రయాన్ అంటే ఏంది ఈ యొక్క సముద్రయాన్లో మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంది దీని ద్వారా ఇండియా ఏం సాధించాలనుకుంటుంది దాంతోపాటు దీన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మనము కొన్ని ప్రపంచ దేశాల ఈ యొక్క క్లబ్లో అంటే ఈ ఆ ప్రపంచ దేశాలతో ఈక్వల్గా కాబోతున్నాం ఇట్లాంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి కంట్రీలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట అప్ టు సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ సో మరి ఆ కంట్రీస్ ఏంటి అలానే మరి సిక్స్ థౌసండ్ సారీ సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్స్ అంటే ఆరు కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్తుందంటే లోపల ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది మరి అంత ప్రెషర్ని తట్టుకునేటటువంటి మెటల్ ఉండాలి కదా ఆ మెటల్ ఏంటి దాంతోపాటు ఇలాంటి ఓషన్ రిలేటెడ్ ఇంకేమైనా అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ మీరు ఈ ఫోటోలో చూస్తున్నట్టుగా ఇదొక మనకి ఒక వెజల్ లాగా ఒక రౌండ్గా ఉంటుంది దీని పేరు మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ ఇది ఎందులో భాగం మనకి సముద్రయాన్లో భాగం స్టూడెంట్స్ సముద్రయాన్లో భాగం ఓకే మరి ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ఫీట్స్ ఇట్లాంటి దాన్ని చేసినటువంటి దేశాలు అంటే అప్ టు ఆరు కిలోమీటర్లు అప్ టు సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్స్ వరకు వెళ్ళినటువంటి దేశాలు చైనా కానీ రష్యా కానీ జపాన్ ఫ్రాన్స్ యుఎస్ఏ ఇక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే యుఎస్ఏ ఫ్రాన్స్ రష్యా చైనా ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ కంట్రీస్ ఇవి కాకుండా జపాన్ దాంతోపాటు ఆస్ట్రేలియా ఇవి ఈ యొక్క సిక్స్ థౌసండ్ ఫీట్ని అచీవ్ చేసినాయి అనమాట దాంతోపాటు ఒకవేళ ఇది ఎమర్జెన్సీ టైంలో అయితే కనుక అంటే ఆ సముద్రం లోపల అంటే అంత డెప్త్ లోపల సుమారు తొంభై ఆరు గంటల వరకు కూడా ఉంటుంది నార్మల్గా అయితే కనుక దీని యొక్క ఆపరేషన్ టైం ఎంత అంటే టువెల్వ్ అవర్స్ మరి ఇందులో ఎంతమంది వెళ్ళొచ్చు ఇంత ఇందులో పైలట్తో కాకుండా ఒక ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చు అంటే ఓవరాల్గా మొత్తం ముగ్గురు వెళ్ళొచ్చు స్టూడెంట్స్ ముగ్గురు వెళ్ళొచ్చు ఓకే దీని యొక్క క్యాపబిలిటీస్ ఏంది మరి ఒక ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ నాలుగు వేల కోట్లు అనమాట ఓకే ఫైన్ మరి ఈ యొక్క మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్స్ ఇందులో మనకి ఇది ఎప్పటిలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లోపలికి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు మిషన్ ద్వారా సముద్రంలో మనం మెయిన్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటువంటి మినరల్స్ అంటే ఖనిజాలు ఏంటంటే మెయిన్గా మ్యాంగనీస్ దాంతోపాటు నికెల్ కాపర్ కోబాల్ట్ అండ్ గోల్డ్ ఇలాంటివి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓన్లీ మినరల్ కోసమైనా ఇది అంటే ఓన్లీ బ్లూ ఎకానమీ అయినా బ్లూ ఎకానమీ కాదు మినరల్స్ ఒకటే కాదు ఈవెన్ పొల్యూషన్ వల్ల సముద్రాలు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అలానే మనకి సముద్రాల్లో బయోడైవర్సిటీ అట్లాంటివి కూడా మనం ఈ మిషన్ ద్వారా తెలుసుకోబ
ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్ ఎన్ని మీటర్స్ వరకు వెళ్తుంది సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్స్ వరకు వెళ్తుంది దాంతోపాటు ఇది ఏ మిషన్లో భాగంగా సముద్రయాన్ మిషన్లో భాగంగా స్టూడెంట్స్ ఓకే సో మరి మీకు సముద్రాలు అని గురించి తెలిసేటప్పుడు ఒకసారి మనం బేసిక్ నాలెడ్జ్కి వెళ్ళాలి మన జాగ్రఫీలో నేర్చుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్కి ఒకసారి వెళ్ళాలి మొన్న కూడా రీసెంట్గా నేను మీకు దీని దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ల్యాండ్ నుంచి అప్ టు ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం టెరిటోరియల్ సీ అంటాం ఇదే ల్యాండ్ నుంచి అప్ టు టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నంతా కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ దీని తర్వాత మనకి హైసీస్ అంటే అంతర్జాతీయ సముద్ర జాలాలు అంటాం మరి యొక్క అంతర్జాతీయ సముద్ర జాలాలని నియంత్రించేటటువంటి చట్టం ఏంది యుఎన్సిఎల్ఓఎస్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ లా ఆఫ్ సీ ఇటీవల మనకి ఐక్యరాజ్య సమితి ఇలా అంతర్జాతీయ సముద్ర జలాలని నియంత్రించడానికి ఒక కొత్త చట్టం తీసుకురావాలి అని కూడా ప్రపోజల్ చేశారు దాన్ని మనం మీకు వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఐడియా ఉండాలి దాని తర్వాత దాన్ని మనం కరెంట్ అఫైర్స్ నాలెడ్జ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సరే ఎన్ఐఓటీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ అనుకున్నాం కదా దీన్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం దీన్ని మనం నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం స్టూడెంట్స్ నిన్న కూడా మీకు చెప్పాను ఈ యొక్క నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఈవెన్ మనము యొక్క సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు కానీ అలానే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ అలాంటివి కూడా మనం నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలోనే టేకప్ చేయడం జరిగింది సరే మరి ఇది అటానమస్ బాడీ ఈ దీది మనకి ఏ మినిస్ట్రీ పరిధిలోకి వస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ పరిధిలోకి వస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ ఫారెస్ట్ చేంజ్ అదనుకుంటారు మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్స్ పరిధిలోకి వస్తుంది ఈవెన్ ఇస్రో కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్స్ పరిధిలోకి వస్తుంది దీని యొక్క మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి చెన్నైలో ఉంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఈ యొక్క మిషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది మిషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ఈ యొక్క సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఓన్ అంటే మన ఇండియా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మనం సముద్రంలో ఎస్పెషల్లీ మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లివింగ్ దాంతోపాటు నాన్ లివింగ్ ఈ యొక్క వి వీటికి సంబంధించినటువంటి రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అనమాట దీనిది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టూడెంట్స్ మరి యొక్క సముద్రయాన్ దీన్ని మనం టేకప్ చేయడం వల్ల ఆల్రెడీ కొన్ని నేషన్స్ లైక్ యుఎస్ఏ రష్యా జపాన్ ఫ్రాన్స్ చైనా ఈ దేశాలతో ఈక్వల్గా ఉన్నాం దాంతోపాటు ఇది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ క్రూర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ యొక్క మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ బట్ ఓవరాల్గా మనకి డీప్ సీ ఓషన్ లేదా డీప్ ఓషన్ మిషన్ అనేది టేకప్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందులో భాగంగా మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ మరి ఓవరాల్గా ఈ యొక్క డీప్ ఓషన్ మిషన్ దీనికి మనం ఖర్చు చేస్తుందంతా దీనికి మనకి సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ని ఖర్చు చేస్తున్నాం సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ నేను మీకు చెప్పినట్టు ఈ మిషన్ మెయిన్గా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి దాంతోపాటు క్లీన్ ఎనర్జీ గురించి దాంతోపాటు బ్లూ ఎకానమీ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది బ్లూ ఎకానమీ ఇక్కడ మేము మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్లూ ఎకానమీ అంటే ఈ సముద్రాలని ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థకి వాడుకోవాలని చెప్పేసి బ్లూ ఎకానమీ పైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినటువంటి యూరోపియన్స్ ఎవరు మన ఇండియాకి చాలామంది యూరోపియన్స్ వచ్చారు కదా లైక్ పోర్చుగీస్ ఫ్రెంచ్ డచ్ ఓకే బ్రిటిష్ ఇలా వచ్చారు కదా బ్లూ ఎకానమీ సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కువగా నమ్మినటువంటి యూరోపియన్స్ ఎవరు ఆన్సర్ చేయండి ఓకే మీకు మోడర్న్ హిస్టరీ పైన గ్రిప్ ఉంటుంది నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చు సరే సముద్రయాన్ మిషన్ ఏంది సముద్రయాన్ మిషన్ అంటే ఆబ్వియస్గా ఈ యొక్క సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే కనుక అంశాలు ఉన్నాయో మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతోపాటు ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయో వాటి గురించి స్టడీ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం ఈ యొక్క సముద్రయాన్ మిషన్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో లాంచ్ చేసాం కాకపోతే ఇప్పుడు మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ మాత్రం ఎప్పుడు మనకి అందుబాటులోకి రాబోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఇది అందుబాటులోకి రాబోతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి యొక్క సముద్రయాన్ మిషన్ని ఏ మినిస్ట్రీ టేకప్ చేసింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ యొక్క ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఎంత అనుకున్నాం మనం ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఓకే మరి దీని యొక్క యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క 
who is the present chairman of drdo okay next mari yokka matsya 6000 lo namik indaka cheppinattu దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ దీని యొక్క మొత్తం జర్నీ ఎన్ని గంటలని చెప్పాను ఎయిట్ అవర్స్ అని చెప్పాను సార్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అని చెప్పాను మరి ఎమర్జెన్సీ టైంలో అప్ టు నైంటీ సిక్స్ అవర్స్ కూడా మనకి ఇది ఎమర్జెన్సీ టైంలో సర్వీస్ అందిస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ మరి మనం ఎక్కువగా మెయిన్గా ఎలాంటి మినరల్స్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకున్నాం వీడియో బిగినింగ్లో చెప్పినట్టుగా నికెల్ కోబాల్ట్స్ దాంతోపాటు మ్యాంగనీస్ మ్యాంగనీస్ మెయిన్గా అనుకోండి ఓకే సరే ఇప్పటివరకు ఈ ఫీట్ని అచీవ్ చేసినటువంటి కంట్రీస్ ఫైవ్ యుఎస్ఏ రష్యా జపాన్ ఫ్రాన్స్ చైనా అంటే ఆస్ట్రేలియా దీన్ని ఇంకా ఫుల్గా అచీవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆస్ట్రేలియాను మనం ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు ఈ యొక్క ఫైవ్ కంట్రీస్లో యుఎస్ రష్యా చైనా ఫ్రాన్స్ ఇవి నాలుగు కూడా మనకి యుఎన్ సెక్యూరిటీ కన్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ కంట్రీస్ ఇవి కాకుండా జపాన్ ఒకటి రేపు ఇండియా అచీవ్ చేస్తే ఇండియా ఒకటి స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి యొక్క మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ మన సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ సీ బెడ్ అథారిటీ ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది సముద్రంలో గర్ సముద్ర గర్భాల్లో ఉన్నటువంటి సముద్ర లోతుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మినరల్స్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ సీ బెడ్ అథారిటీ అనేది చెప్తుంటారు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళ లెక్క ప్రకారము మనకి ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఇండియన్ ఓషన్ బేసిన్ అంటే హిందూ మహాసముద్రంలో భారతదేశానికి అంటే ఈ యొక్క మైనింగ్ అంటే మనము మినరల్స్ని తీసుకోవడానికి ఎన్ని వేల కిలోమీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ని అలకేట్ చేశారు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ని అలకేట్ చేయడం జరిగింది మరి యొక్క సమ అంతర్జాతీయ సముద్ర జలాలను ఎలా వాడుకోవాలని చెప్పేసి ఇటీవల కాలంలో మనకి ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు కూడా ఒక తీర్మానాన్ని చేసి ఈ యొక్క సముద్రాలలో అంతర్జాతీయ సముద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో టూ థౌజండ్ థర్టీ వరకల్లా అట్లీస్ట్ మనం థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అంటే ముప్పై శాతం సముద్ర జలాలని మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ మధ్యన మనకి యుఎన్ఓ వాళ్ళు ఒక రిజల్యూషన్ తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఒక మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ని ఏ మెటల్తో తయారు చేశారు ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం అంత డెప్త్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే సుమారు ఆరు వేల మీటర్ల లోతుకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత మనకి వాటర్ పైన ఆరు ఆరు కిలోమీటర్ల పైన మనకి వాటర్ ఉంటుంది అంటే ఈ వాటర్ మొత్తం కూడా ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని మనము ఈ యొక్క టైటానియం మెటల్తో తయారు చేసాం స్టూడెంట్స్ టైటానియం మెటల్ మరి దీన్ని ఫస్ట్ ఎక్కడ లాంచ్ చేయబోతున్నాం సుమారుగా మనకి ఈ యొక్క కన్యాకుమారి కన్యాకుమారి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో అంటే అక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం ఈ మధ్యలో ఇలాంటిది ఒకటి ఈ యొక్క సముద్ర సముద్రం లోపల ఇట్లాంటి మిషన్ గురించి మీరు ఈవెన్ మీకు జేమ్స్ కెమర్ ఉంది డీప్ సీ డీప్ ఓషన్ ఛాలెంజ్ డీప్ సీ ఛాలెంజ్ అన్న మూవీ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ మధ్యలో మనకి రామ్ సేతు అన్న మూవీ కూడా వచ్చింది అక్షయ్ కుమార్ది అందులో కూడా మనకి ఈ యొక్క డీప్ సీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్స్ నెక్స్ట్ మరి ఇది మనకి మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఒక ఇన్నోవేషన్ కూడా చెప్పవచ్చు ఎందుకు ఈ ఈ మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో సుమారుగా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ మనం ఇండియాలోనే తయారు చేసాం ఓకే మొన్న మనము కంప్లీట్గా ఇండియాలో తయారు చేసినటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ని కూడా లాంచ్ చేస్తాం గుర్తుందా మీకు విక్రాంత్ విక్రాంత్ అది మనకు కంప్లీట్గా ఇండియాలోనే తయారైంది ఇది మనకు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇండియాలోనే తయారైంది స్టూడెంట్స్ మనకి ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకసారి మనము ఈ యొక్క సీ ఓషన్ విషయంలో రీసెర్చ్లో ఇంప్రూవ్ అయినామంటే మన ఇండియా ఆబ్వియస్గా సుమారుగా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ కోస్ట్ అని కలిగి ఉంది అక్రాస్ నైన్ స్టేట్స్ గుజరాత్ హైయెస్ట్ దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి మనం ఈ యొక్క డీప్ సీ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో అడ్వాన్స్ అయినాం అనుకోండి అప్పుడు దట్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ అవర్ బ్లూ ఎకానమీ మన యొక్క బ్లూ ఎకానమీకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంకా ఏ విధంగా మన భారతదేశానికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏ విధంగా సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇప్ ఇప్పటి వరకు మనం పరిశోధించని లేదా ఇప్పటి వరకు మన దృష్టికి రానటువంటి ఏరియాస్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు భారతదేశ ప్రభుత్వము ఏదైతే న్యూ ఇండియా అమృత్ కాల్ వైపు వెళ్ళేటటువంటి క్రమంలో ఈ యొక్క డీప్ సీ ఓషన్ అనేది కూడా మన కొత్త డైమెన్షన్ యాడ్ అయ్యబోతుంది బ్లూ ఎకానమీ ఆర్థిక వ్యవస్థకి అలానే మినరల్ రిసోర్సెస్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయనటువంటి కొత్త మినరల్స్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఇది ఒక ఇంజనీరింగ్ ఇన్నోవేషన్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ యొక్క
సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండింగ్ అనేది మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచే ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క డీప్ ఓషన్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో మరి దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే డీప్ సీ మైనింగ్ అంటే సముద్ర భూగర్భంలో ఎలా మనము ఏవైనా మినరల్స్ని ఎలా మైనింగ్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల సముద్రంలో ఉన్నటువంటి కోరల్ రీఫ్స్ కానీ ఇవి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి దాంతోపాటు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీ కానీ లేదా సముద్రంలో సర్వే చేయడం కానీ దాంతోపాటు మనకి సముద్రంలో ఒక మెరైన్ స్టేషన్ అంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ పేరు విన్నాం కదా అలానే సముద్రంలో కూడా ఒక మెరైన్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం వీటన్నిటి కూడా మనకి ఇండియా యొక్క డీప్ ఓషన్ మిషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు మరి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా వేరే ఏమైనా ఇలాంటి రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయంటే కనుక మనం ఇండియా నార్వే ఇండియా అండ్ నార్వే వాళ్ళు మనం ఈ యొక్క బ్లూ ఎకానమీ అంటే సముద్రాలని ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి దీనిపైన ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం దాంతోపాటు సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్స్ సాగర్మాల ప్రాజెక్టులో ఎస్పెషల్గా మనకి ఈ యొక్క పోర్ట్స్ అంటే ఒక ఓడరేవుల నిర్మాణం మనం చేస్తున్నాం సాగర్మాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా అంటే దీనికి కౌంటర్ అంటే చైనా వేస్తున్నటువంటి స్టింగ్ ఆఫ్ పెల్స్ లేదా చైనా వేస్తున్నటువంటి మ్యారిటైమ్ సిల్క్ రోడ్ సముద్ర మార్గంలో చైనా ఎంత డామినేట్గా ఉండాలనుకుంటుందో మరి ఆ యొక్క చైనా డామినెన్స్కి కౌంటర్గా మనం సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు ఓ స్మార్ట్ ఓ స్మార్ట్ అంటే ఏంది ఇప్పటివరకు ఏదైతే కనుక మన సముద్రాలని కానీ మన భారతదేశంలో సంబంధించినటువంటి సముద్రాన్ని ఎలా మనం రెగ్యులేటెడ్గా నియంత్రిత నియంత్రణ విధానంగా మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు సముద్రాలని దీన్ని మనం ఓ స్మార్ట్ అని కూడా అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ ఈ యొక్క కోస్టల్ కోస్టల్ ఏరియాని ఎలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు అక్కడ ఏవైనా కన్స్ట్రక్షన్ జరగకుండా మనం ఎలా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు నేషనల్ ఫిషరీ పాలసీ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి సముద్రాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు స్టూడెంట్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏవేమి ఉన్నాయి మనకి ఇండియా నార్వే టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ సాగరమాల ప్రాజెక్ట్ కానీ ఓ స్మార్ట్ కానీ దాంతోపాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ జోనల్ మేనేజ్మెంట్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ దాంతోపాటు నేషనల్ ఫిషరీస్ పాలసీ ఓకే నెక్స్ట్ నిన్నటి వీడియోలో మనం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంది అని అడిగాం మనం ఓకే ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఇట్ హ్యాస్ జురిస్ డిక్షన్ ఓవర్ ఫోర్ క్రైమ్స్ నాలుగు క్రైమ్స్ మీద దీనికి జురిస్ డిక్షన్ ఉందంటున్నాం ఇది రైటెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ కంట్రీస్ ఎక్సెప్ట్ యుఎస్ చైనా రష్యా ఇండియా ఆర్ పార్టీస్ టు ద రోమ్ స్టేటస్ అంటున్నారు లేదు చాలా దేశాలు కూడా ఇందులో పాల్గొనట్లేదు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ థర్డ్ వన్ ఐసిసి ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ సిస్టమ్ ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి సిస్టంలో భాగం కాదు అంటున్నారు ఇది మనకి రైటే ఓకే మరి ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం ఒకసారి మనకి ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద సముద్రయాన్ మిషన్ సముద్రయాన్ మిషన్కి సంబంధించింది ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మ్యాండ్ ఓషన్ మిషన్ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనకి ఈ యొక్క మనిషి పంపిస్తున్నటువంటి మిషన్ లోపలికి దాని తర్వాత దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఏజెన్సీ ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐఓటి మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏందో ఒకసారి చెక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఎఫెక్టింగ్ ద మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సముద్ర వాతావరణాన్ని ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని గురించి డిస్కస్ చేయండి ఇది మనకి మెరైన్ పొల్యూషన్కి సంబంధించింది స్టూడెంట్స్ సరే మనకి ఈ యొక్క వీడియో ఎంజాయ్ చేయకన్నా ముందు ఈ వీడియోలో మనం ఓవర్వ్యూ తీసుకుంది ఏంది అసలు ఈ యొక్క మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ లేదా సముద్రయాన్ ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది దాని తర్వాత ఎన్ఐఓటీ అంటే ఏంది అలానే ఈ యొక్క మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్కి సంబంధించినటువంటి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ దాని తర్వాత డీప్ ఓషన్ మిషన్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంది దీని ఇది మనకి ఎందుకు సిగ్నిఫికెన్స్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఇలాంటి కొన్ని వేరే ఇనిషియేటివ్స్ని కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మనకి సముద్రయాన్ లేదా మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ అన్న ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ